നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് സർക്കിൾസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫൈൻഡ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും എക്സ് വൈ ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പായും വരും ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് കാണണം വൈ കാണണം ഇസെഡ് കാണണം ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒയും ഡിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒ ഡിയും ഒ എയും തുല്യമാണ് കാരണം റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഒ ഡി എ എന്ന ആംഗിളും ഒ എ ഡി എന്ന ആംഗിളും തുല്യമാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കുക ഒ ഡിയും ഒ സിയും തുല്യം അപ്പോൾ ഐസോസിലസ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആയ ഇവിടെ തേർട്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും തേർട്ടി ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് തേർട്ടി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നായി അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ജോയിൻ ഒ ഡി ആംഗിൾ ഒ ഡി എ ഒ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എ ഡി സി എന്ന ആംഗിൾ എക്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് വൈ കാരണം ആംഗിളിൻ ദ റിമെയിനിങ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണിത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഡബിൾ ആകും ഹൺഡ്രഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക സെൻറ്ററിൽ ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഇസെഡ് കാണണം എക്സും ഇസെഡും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് വരും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഒ സി എ ചിത്രത്തിൽ ഒ സെൻറ്റർ ആണ് ഒ സി എ എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒ എയും ഒ സിയും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വന്നുകൊണ്ട് ഇതും റീസൺ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ മിച്ചമുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഒരു ട്രാങ്കിൾ മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റി എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ബിയിലുള്ളത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സർ നോക്കുക ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി റേഡിയസ് ആംഗിൾ ഒ എ സി ഒ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ സി എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ബി സി ഒ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി സി ഒ ബി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാകും കാരണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി മിച്ചമുള്ള ഈ നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ ഇരുപത് ഇപ്പുറത്ത് വരും ആ സെയിം ആയിരിക്കും താഴെ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ആംഗിൾ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വെളിയിലുള്ളത് അതായത് ആംഗിൾ എ ബി സി ഹാഫ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഒ ബി എ എന്ന ആംഗിൾ നോക്കുക ഒ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബി ഇത് രണ്ടും ട്വൻറ്റി വീതം ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ആംഗിൾ എ ഒ സി കമ്പ്യൂട്ട് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി എ ഒ സി എന്ന ആംഗിൾ കാണണം നോക്കുക എ ഒ സി ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൺപത് എന്ന് കിട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സിയിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ
ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി പക്ഷേ ആദ്യം എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി എ ഡി ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് വരും അതായത് ത്രീ ആണ് എ ഡിയുടെ നീളം ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എ ഡി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് രണ്ട് ലൈൻസും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി ഇ ഇസിക്വൽ ടു ഡി സി ഇൻറ്റു ഡി ബി നോക്കുക ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി ഇ ഇസിക്വൽ ടു ഡി സി ഇൻറ്റു ഡി ബി ഡി എയുടെ നീളം ഇപ്പോൾ കിട്ടി ത്രീ ഡി ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഡി സിയുടെ നീളം ഒൻപത് ഡി ബിയുടെ നീളം നാല് അപ്പോൾ ഡി ഇ ഇസിക്വൽ ടു ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അതായത് ഡി ഇ ഇസിക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതായത് മീഡിയൻ ഓഫ് റോ ഡേറ്റ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡേറ്റ ഇതുപോലെ തരുന്നു ആ ഡേറ്റയുടെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ തന്നെ ബിലോ ചേർത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഡേറ്റ ടെൻ ട്വൽവ് ഇലവൺ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അസെൻറ്റിങ് എന്നാൽ ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരെ എഴുതുന്നു ഇതിൽ നടുക്കുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് മീഡിയൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നടുക്ക് വരുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ തരുന്ന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫൈൻ ദ മീഡിയൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അതായത് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരും ആദ്യം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇതിൽ നടുക്ക് രണ്ട് പേര് വരുന്നു അപ്പോൾ മീഡിയൻ കാണേണ്ടത് ഈ നടുക്കുള്ള രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുക നോക്കുക ആൻസർ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യവും മീഡിയനും മീനും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ദ സ്കോർസ് ഓഫ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈൻ ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ മീൻ എന്നത് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ നമ്പർ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഏഴ് നാൽപ്പത് ഇതാണ് മീൻ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് അസെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതു മുതൽ വലുതുവരെ ഇവിടെ ആകെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏഴെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നടുക്ക് വരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡൂയിങ് വേരിയസ് ജോബ്സ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ആൻഡ് ദയർ ഡെയിലി വേജസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീഡിയൻ ഡെയിലി വേജ് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡെയിലി വേജ് ദിവസക്കൂലിയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെയിലി വേജസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടുന്ന നാല് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുന്ന ഏഴ് പേർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഉള്ള നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇങ്ങനെ ആകെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ നാല് പേരുണ്ട് മീഡിയൻ എന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള ആളാണ് ആ നടുക്കുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്ന
ഈ മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ടൂത്ത് ടേം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം പതിനഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ നോക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരുപതാമത്തെ ആൾ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഡെയിലി വേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മീഡിയൻ എന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ആണ് ആൻസർ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫാമിലീസ് ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ മന്ത്ലി ഇൻകം ഫൈൻ ദ മീഡിയൻ ഇൻകം ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഫാമിലിയിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവരുടെ മന്ത്ലി ഇൻകമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാലായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേർ അയ്യായിരം കിട്ടുന്ന ഏഴ് ആറായിരം കിട്ടുന്ന എട്ട് പേർ ഏഴായിരം കിട്ടുന്ന അഞ്ച് എണ്ണായിരം അഞ്ച് ഒൻപതിനായിരം നാല് പതിനായിരം കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേർ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നാലായിരം വരെ കിട്ടുന്നവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അയ്യായിരം വരെ കിട്ടുന്നവർ പത്ത് പേരുണ്ട് ഈ നാലായിരം കൂടെ അതിനകത്ത് പ്ലസ് ആകും അപ്പോൾ പത്ത് ആറായിരം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എട്ടൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസറിന് വരയ്ക്കുന്ന കോളം നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന കോളം അതുപോലെ വരച്ച് ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവനൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു ടെൻ അപ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ആ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ പകുതി കാണുന്നു മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടൂത്ത് ടേം ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ ആളെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി എയ്റ്റീൻത്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണ് മീഡിയൻ ഇവിടെ ആൻസർ എയ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ആറായിരം അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഇൻകം അതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഇതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എസ് എൽ സി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും സർക്കിൾസും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്